This class we discuss about a resonance. What is meant by a resonance? A resonance means synchronous vibration of a neighboring object that is called as resonance. If you put it in analogy, there is an audio system. If you raise the volume and raise the bass, the water bottle will vibrate. This is called as resonance. The audio system is there, the bottle is there. The speaker will vibrate. There is a vibration. This is the resonance. Synchronous means happening at the same time. One day, one day, one day, one day, one day. Vibration is the same. Resonance is the same. In the resonance, there are two. One is the series resonance and one is the parallel resonance. A circuit must contain at least one inductor and one capacitor in the circuit. Then only we are eligible to talk about resonance. In the circuit, there is one inductor and one capacitor in the circuit. In the series resonance circuit, resistor, inductor, capacitor, all are connected in series. In the circuit is called as acceptor circuit. Parallel resonance circuit is called as rejector circuit. Series resonance circuit is used for voltage magnification. Parallel resonance circuit is used for current magnification. Upper quality factor, bandwidth, all of them. This is the resonance. One simple one is a series circuit, a resistor, an inductor, a capacitor. Inductive reactance XL is equal to 2 pi FTL. Frequency is directly proportional to XL. Capacitive reactance XC is equal to 1 by 2 pi FC. Frequency is inversely proportional to capacitive reactance XC. And they are all are connected in series. At one particular frequency, XL is equal to XC. Impedance Z is equal to root of R square plus XL minus XC in the whole square. When XL is equal to XC, XL minus XC in the whole square is equal to zero. Therefore, impedance is equal to R. Even though the circuit consists of resistor, inductor, capacitor, the circuit acts as a pure resistive circuit. In the resistive circuit, power factor is 1 because the phase angle between voltage and current is 0, cos 0 is 1. It is the resonance. That is the parallel resonance circuit. That is the equivalent. F 2 pi F in TL is equal to 1 by 2 pi Fc. The equation is F is equal to 1 by 2 pi root of L into C power. The 10th, 12th round. But electrical engineering is frequency to be maintained constant. All the equipments and apparatuses are designed for rated voltage and frequency. India is 50 Hz, America is 60 Hz. If the frequency is 48 Hz, how do you realize it on the domestic side? The tube light is flicker right here. The TV picture is stable and it is moving right here. You can see the TV picture. The ceiling fan, the wet grinder, the compressor motors, the mixi, the speed is very high. The N is equal to 120 F by P. Frequency is directly proportional to speed. The speed is very high. So, in the domestic side, we have to do it half and half. We have to do it half and half. We have to do it half and half. We have to do it in the lab. We have to do it in the lab. We have to do it in the panel. We have to do it in the panel. We have to do it in the panel. Voltage is stabilized. We have to do it in the frequency stabilizer. We have to do it in the frequency generating point. 
எங்க வந்து ரெவன்யூ லாஸ் வரும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி சென்சிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க யார் தயார் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த சிலிண்டர்லாம் தயார் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடில் ஒன்று பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் சுத்தம் ஸ்பீடு வேறு ஆகிறப்ப ஸ்லோவாக ஆகிடுச்சுன்னா அந்த திரண்டு கட் ஆகிடும் டெக்ஸ்டைல் மிஷின் மின்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது இந்த பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க ஒரு பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் பாக்கெட்டை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரே கலராக இருக்கும் டேமேஜ் எல்லாம் பியூ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வன்சி சென்சிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த பேக்கிங்லாம் வந்து ஸ்பீடு வேலியாக பேக் பண்ண முடியாது ப்ராசஸிங்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்புறம் கொக்கோ கோலா ஃபேண்டா எந்த எந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் டேரக்டிங்ஸ்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் பேக் பண்ண முடியாது இந்த ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து ஸ்பீடு ரிலேட்டட் ஸ்பீட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வேறியாக ஸ்பீடு வேறி ஆகிடும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரைசிஸ் எப்போ அரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா லோடு கன்சியூமர் சைடில் லோடு அதிகமாகிறப்ப அங்கே ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டில் ஸ்பீடு கம்மியாகும் ஜென்ரேட்டர் ஸ்பீடு அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அல்லது அந்த மாதிரி போகும் ஃப்ரீக்வன்சி ரிலேஷனாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இபி பீப்புள் இன்வைட் ஆல் த அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பீப்புள் கூப்பிடும் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு சார் வி ஆர் கோயிங் டு ஆப்ரேட் இன் ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ரன் த இண்டஸ்ட்ரின்னு கேட்பாங்க அப்போ அவங்க முடியாது சார் வி ஆர் கோயிங் டு க்ளோஸ் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணால் ரெவன்யூ லாஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது அதுக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் அவங்களாம் எடுப்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது இங்கே வந்து கான்சென்ட் தான் அப்போ வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெடி ரெசரன்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்புறம் இந்த ட்யூன் பண்ணுவோம் ட்யூனிங் சர்க்கியூட்ஸ் படிப்போம் ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எதை ட்யூன் பண்ணாலும் அந்த வரும் அப்புறம் குவாலிட்டி ஃபேக்ட்ரி பேண்ட் வித் இதெல்லாம் வரும் இங்கே இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வர எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸுக்கு வந்து வேணும் அதனால இந்த ரெசனன்ஸ் படிப்போம் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் ஐ நோ த கான்செப்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும் எனக்கு புரியும் புரிஞ்சால் தான் சொல்ல முடியும் ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் ஓன்லி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு சம்மன் எல்ஸ் அதர்வைஸ் ஐ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்போ வரும் அப்படின்னா யூ வில் ஒர்க் அவுட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அதனால் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் யூ வில் ஒர்க் அவுட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ரெசனன்ஸ் தேங்க்ஸ